ग्रुप फिफ्टीन खूब इम्पर्टैंट एक बिक्रिया हो ग्रुप फिफ्टीन जो हालाइटगुलू रे वही हालाइटगुलर आर्द्र विश्लेषण आर्द्र विश्लेषण हाइड्रोलैस बोलते हमें पानी साथ बिक्रिया बेपारे बुझी सो हमें एन देखो ग्रुप फिफ्टीन हालाइटर आर्द्र विश्लेषण ठीक है सो हमें एन हेडिंग दीची हालाइडर आर्द्र विश्लेषण तेल ग्रुप फिफ्टीन हालाइडर पानी साथ बिक्रिया आर्द्र विश्लेषण हाइड्रो लाइसिस ओके सो हमें एन य टपिकटा देखो हालाइडर आर्द्र विश्लेषण अब मेकानिजम सो हमें देखो अनेक समय एखन के क्रिया कौशल प्रश्न होते तो प्रथम आसो नाइट्रोजें हमें जो नाइट्रोजें एक देखी नाइट्रोजें की कि हालाइट आो so, नाइट्रोजें हालाइट जो देखी हमें एकदम शुरूते देखे नाइट्रोजें ट्राई हालाइट गठित है पैंटा हालाइट गठित है ना कारण नाइट्रोजें डी अरबिटाल नई फले अस्टक सम्प्रसारण हवा सम्भव ना तई पैंटा हालाइट गठित है ना नाइट्रोजें हालाइटगुल ट्राई हालाइट तेल एक नाइट्रोजें ट्राई फ्लोरइट नाइट्रोजें ट्राई क्लोरइट नाइट्रोजें ट्राई ब्रोमाइट एवं नाइट्रोजें ट्राई आयोडाइट सो एर मध्य नाइट्रोजें ट्राई फ्लोरइट एट आर्द्र विश्लेषित है ना तर मैं जो आर्द्र विश्लेषण कथा चिंता करी एवं जो इन आर्द्र विश्लेषण कदर है कदर है ना से देखी तेल ट्राई फ्लोरइडर आर्द्र विश्लेषण मैंने एकम्र नाइट्रोजें ट्राई फ्लोरइट अर्थात फ्लोरइट जो आलोरइट हालाइट आर्द्र विश्लेषित है ना आर्द्र विश्लेषण मानी पानी साथ बिक्रिया सो नाइट्रोजें ट्राई फ्लोरइट पानी साथ बिक्रिया करना ठीक है एन प्रश्न होते बाकी तीन जन कर फ्लोरइट करना क्या तो फ्लोरइट कैन पानी साथ बिक्रिया करना कारण हे आर्द्र विश्लेषण एक शर्त आज ग्रुप फर्टिने देखे कार्बन टेट्टा क्लोराइड आर्द्र विश्लेषित है ना किंतु किंतु सिलिकन टेट्रा फ्लो क्लोराइड आर्द्र विश्लेषित है हमें ग्रुप फर्टिने बेपार देखे अब यार कारण छो फाका डि अरबिटाल फाका डि अरबिटाल थका सो एखे नाइट्रोजें और फ्लोरिन दूजन ही द्वित पर्यायर मौल नाइट्रोजें द्वित पर्यायर मौल फ्लोरिनो द्वित पर्यायर मौल एवं नाइट्रोजें और फ्लोरिन ये चार्जर घनत अनेक बे थे दूजन ही खूब काछाची नाइट्रोजें फ्लोरिन खूब ही काछाची पर्यासानी खूब ही काछाची अवस्थित ये चार्जर घनत अनेक बे थे तरी ऋणात्मकता अनेक बे दूजें ही तरी ऋणात्मकता पार्थक्य खूब ही कम और जेहतु दूजन ही द्वित पर्यायर मूल कारो डि अरबिटाल नहीं डि अरबिटाल ना थे जो आर्द्र विश्लेषित होते जाए आर्द्र विश्लेषण मानी पानी अणु आस बन कर 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 पानी अणु आसार पर बन करार्जन तो अरबिटाल लागे फाका डि अरबिटाल लागे फाका डि अरबिटाल थे सेक्सिजें तर मुक्त जोरगुलो रखे हमें ग्रुप फर्टिने देखे इसे आर्द्र विश्लेषित क्या है जे फाका डि अरबिटाले अक्सिजें तर मुक्त जोरगुलो रखले अक्सिजें तर मुक्त जोरगुलो रखले आर्द्र विश्लेषित है एखान क्षेत्र में जो है जो फ्लोरिन और नाइट्रोजें डि अरबिटाल नाई तेल अक्सिजें मुक्त जो राखबे कथाय फले आर्द्र विश्लेषित होना ए छाड़ाओ नाइट्रोजें फ्लोरिन तरीनतार पार्थक्य खूब ही कम ये चार्ज गण अत्यनिक बे पानी सात आसने बिक्रा करना फले मूल कारण हे डि अरबिटाल नाई ए छाड़ा और आनुषांगिक किस कारण कथा बल मूल कारण हे कि नाई डि अरबिटाल नाई सो नाइट्रोजें फ्लोराइड बिक्रा ना करार पेने कारण कि फाका डि अरबिटाल नाई लिखो सब एक नाइट्रोजें ट्राई फ्लोराइड एर कि नाई नाइट्रोजें एर मध्य हमें देखते नाइट्रोजें ट्राई फ्लोराइडर मध्य नाइट्रोजें फ्लोरिन द्वित पर्यायर तेज कि नाई डि अरबिटाल नाई ठीक है ओके तई आर्द्र विश्लेषित है ना तर विश्लेषित है ना सो ये व्याख्याटा जो क्यों आर्द्र विश्लेषित है ना से व्याख्या होता जे नाइट्रोजें ट्राइफ्लोराइडर मध्य नाइट्रोजें और फ्लोरिन दुटा द्वित पर्यायर मौल फले डि अरबिटाल नहीं तई आर्द्र विश्लेषित है ना एबार आसो बाकी तीन आर्द्र विश्लेषित है एन बाकी तीनटा फ्लोराइडर आर्द्र विश्लेषण देखो तो 
একটা যা হবে বাকি দুইটা সেম হবে আমরা এটা দেখাচ্ছি নাইট্রোজেন ট্রাইক্লোরাইডের एग्जाम्पलटा तुम्हारे देखा मेकानिजम सह ठीक है तेल चलो मेकानिजम सह हमें एक्साम्पल देखो तेल देख नाइट्रोजें ट्राइक्लोराइडर सी पानी जो बिक्रिया आई बिक्रिया नाइट्रोजें ट्राइक्लोराइडर सी पानी बिक्रिया देखो आपके मेकानिजम देखो तपर बिक्रिया लिखब मुखस्त जाते करते ना आगे जिनटा देखो तपर बिक्रिया लिखते पर ओके सो प्रथमत आसो हमें कि आस प्रथम सबा भलोक ख्याल करो नाइट्रोजें ट्राइक्लोराइड यटार साथ पानी की कर बिक्रिया कर तैना सब्र विश्लेषण मान्य सेटाई नाइट्रोजें ट्राइक्लोराइड यटार साथ पानी बिक्रिया कर आर्द्र विश्लेषण एम कि तैरि है से बेर करब सो प्रथम नाइट्रोजें जो गठन आटे कि लिखी देखो नाइट्रोजें एक क्लोरिने साथ बन देखा ये और बाकी दुटो हाथ आना बाकी दुटो हाथ यदि देखा परीक्षा तुम्हरा ओर देखा हमें जो भी देखा ठीक है से तो हे नाइट्रोजें ट्राइक्लोराइड एबार पानी पानीटा के देखा हमें सबा भलोक ख्याल करो पानी पानीटा के देखा पानी क्षेत्र हाइड्रोजें के नाइट्रोजें नीचे नीचे रखब हाइड्रोजें के नाइट्रोजें नीचे नीचे रखब अक्सिजें के क्लोरिने नीचे नीचे रखब अक्सिजें के क्लोरिन नीचे नीचे रखब বাকি আর একটা হাতে হাইড্রোজেন দিব সো পানিটাকে কী ভাবে আঁকলাম হাইড্রোজেন নাইট্রোজেনের নিচে নিচে অক্সিজেন ক্লোরিনের নিচে নিচে এখন প্রশ্ন করতে পারো কেন প্রশ্ন করো আমাকে কেন কেন হাইড্রোজেনকে নাইট্রোজেনের নিচে কেন ক্লোরিনকে অক্সিজেনের নিচে উত্তর হচ্ছে এটা একটা আলাদা যৌগ এটা একটা আলাদা যৌগ এন অর্থাৎ নাইট্রোজেন ট্রাইক্লোরাইড নাইট্রোজেন ট্রাইক্লোরাইড এটা একটা যৌগ পানি এটা আর একটা যৌগ দুটা আলাদা যৌগ তাদের মধ্যে বন্ড হবে বন্ড হবে বিক্রিয়া করে তারা বন্ড তৈরি করবে সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেখো আমরা জানি অক্সিজেনের মুক্ত জোর আছে রাইট অক্সিজেনের দুই জোড়া মুক্ত জোর দেখতে পাচ্ছ অক্সিজেনের দুই জোড়া মুক্ত জোর নাইট্রোজেনের এক জোড়া মুক্ত জোর আছে আমরা জানি ওকে ওকে এখন কি হবে দেখো ভালো করে খেয়াল করো এখানে কি হবে এখানে হচ্ছে দেখো হাইড্রোজেন থেকে ইলেকট্রন অক্সিজেনের দিকে চলে যাবে কেন তোর ঋণাত্মকতার কারণে স্বাভাবিকভাবে হাইড্রোজেন থেকে অক্সিজেন তার নিজের দিকে ইলেকট্রন টান দেবে ফলে হাইড্রোজেন ইলেকট্রনের অভাব অনুভব করবে তখন নাইট্রোজেন তাকে ইলেকট্রন দান করবে সন্দীপের সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে তার মানে প্রথমে কি হচ্ছে নাইট্রোজেন তার মুক্ত জোর হাইড্রোজেনকে দিচ্ছে কারণ হাইড্রোজেনের ইলেকট্রনের অভাব দেখা দিয়েছে কেন কারণ অক্সিজেন টান দিয়েছে তাহলে আমরা ঘটনাটাকে কিভাবে শুরু করতে পারি আমরা বলতে পারি যে অক্সিজেনের তৈরি ঋণাত্মকতা বেশি হওয়ায় অক্সিজেনের তৈরি ঋণাত্মকতা বেশি হওয়ায় অক্সিজেন হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন অক্সিজেনের দিকে কি অধিক অক্সিজেন অধিক কি করে তার নিজের দিকে টেনে নেয় ফলে হাইড্রোজেনের ইলেকট্রনের অভাব দেখা দেয় তখন নাইট্রোজেন তার মুক্ত জোরটা দান করে এই আবার দেখো ভালো করে এখানে ক্লোরিনের তরিণাত্মতা বেশি ফলে ইলেকট্রনটা তার দিকে থাকার কথা সো এখানে এখন কি করবে যে অক্সিজেনটা ক্লোরিনকে হচ্ছে তার মুক্ত জোরটা দান করবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ক্লোরিনকে কেন অক্সিজেন তার মুক্ত জোর দান করবে ক্লোরিনের তো অভাব নেই তাহলে ক্লোরিনকে কেন দান করবে ওকে ক্লোরিনকে দান করবে যাতে করে বন করতে পারে অভাবের জন্য না যাতে করে অক্সিজেন ক্লোরিনের সাথে বন করতে পারে বন করার জন্য ক্লোরিনকে দান করবে তাহলে আমি পুরো ব্যাপারটাকে যদি বলি প্রথমে শুরু হবে অক্সিজেন দিয়ে অক্সিজেন তো ঋণাত্মকতার কারণে হাইড্রোজেন থেকে ইলেকট্রন আংশিকভাবে টান দিবে ফলে হাইড্রোজেন ইলেকট্রনের অভাব অনুভব করবে তখন নাইট্রোজেন তাকে সন্দেবে সমুদ্রে বন্ধন দিবে আর অক্সিজেন তখন কি করবে ক্লোরিনের সাথে বন করার জন্য তার সাথে সন্দেবে সমুদ্রে বন্ধন করবে এই এরপরে কি হবে এর পরবর্তী ঘটনাটা দেখো কি হচ্ছে এরপরে হচ্ছে সবাই ভালো করে খেয়াল করো এর পরবর্তীতে এই জায়গায় বনটা ভেঙে যাবে আমি ছোট্ট করে দেখাচ্ছি এ জায়গায় বনটা ভেঙে যাবে বনটা ভেঙে যাবে এবং এ জায়গায় বনটা ভেঙে যাবে তাহলে এই দুটা বন যদি ভেঙে যায় এই দুটা বন যদি ভেঙে যায় তাহলে আমি আলতু করে দেখাচ্ছি আলতু করে এটা একটা আলাদা যৌগ হয়ে যাবে এবং 
এটা একটা আলাদা যোগ হয়ে যাবে এই তাহলে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে দুটো বন ভেঙে যাবে এবং দুটো আলাদা যোগ হয়ে যাবে অর্থাৎ আলাদা আলাদা নতুন করে বন করবে ফল আমার কি তৈরি করবে ফল আমার তৈরি করবে এন এইচ আর দুটো ক্লোরিন আছে না আমরা একটা আমরা এভাবে আঁকছি দুটো ক্লোরিন এ আর এ পাশে ক্লোরিনটা চলে গেছে আরেকটা কি তৈরি করলো আরেকটা তৈরি করলো আমার এইচ ও সি এল দেখো এইচ ও সি এল তৈরি করেছে সো এটা তৈরি করবে এটা হচ্ছে আমার প্রথম ধাপে এটা হচ্ছে আমার প্রথম ধাপে এটা তৈরি করবে মুখস্থ না আমরা বুঝে বুঝে বিক্রিয়াটা করব প্রথম ধাপে আমার এটা তৈরি করবে তাহলে আবার একটু বলে অক্সিজেন যখন হাইড্রোজেন থেকে ইলেকট্রন তার নিজের দিকে টান দেবে হাইড্রোজেনের অভাব দেখা যাবে তখন সে নাইট্রোজেন থেকে নাইট্রোজেন তাকে দান করবে সন্দীপের সমযোজী বন্ধন তখন বন করার জন্য অক্সিজেন তার মুক্তজুর মুক্তজুর থাকলে সন্দীপের সমযোজী বন্ধন করার প্রবণতা বেড়ে যায় অক্সিজেন তার মুক্তজুর ক্লোরিনকে দিবে ফলে এখানে একটা বন করেছে এখানে একটা বন করেছে সন্দীপের সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে দুটা জিনিস কি বুঝাতে পেরেছি আচ্ছা এবার আবার এখানে যেই এটা উৎপন্ন হয়েছে এই জিনিসটা এই জিনিসটা সেকেন্ড টাইম আবার কি করবে সেকেন্ড টাইম এই জিনিসটা আবার বিক্রয় করবে আরও এক কোনো পানির সাথে তাহলে সবাই যেহেতু এটা বারবার বিক্রয় করছে তাই স্টেপ দিয়ে দিয়ে লিখলে ভালো তাই এখানে এবার ছোট্ট করে লিখো স্টেপ ওয়ান কেন স্টেপ ওয়ান কারণ এরপর আরও স্টেপ আছে যাতে করে আমরা বুঝতে পারি প্রথম কোন স্টেপ তারপর কোন স্টেপ এবং টোটাল কতটা স্টেপ সেটা আমরা বুঝতে পারি সেই জন্য স্টেপ দিয়ে দিয়ে লিখো তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ানের পরে স্টেপ ওয়ান আমরা কি পেয়েছি এই জিনিসটা পেয়েছি স্টেপ টুতে গিয়ে এবার এই জিনিসটা আবার পানির সাথে বিক্রিয়া করবে সো আমরা এবার স্টেপ টু লিখবো তোমরা এবার স্টেপ টুটা লিখো যেটা আমার জায়গা নেই আমি স্টেপ টুটা মুছে আবার লিখছি সো স্টেপ টু দেখো স্টেপ টু তাহলে স্টেপ টুতে আবার সেই পানি আসবে আর কি আসবে দেখো আমার নাইট্রোজেনের সাথে এই পাশে টিকি ক্লোরিন আসবে আর এখানে একটা হাইড্রোজেন একটা ক্লোরিন দেখো তো আমাদের একটা কিন্তু ক্লোরিন চলে গেছে এবং হাইড্রোজেন চলে আসছে সো একটা হাইড্রোজেন হ্যাঁ ওকে একটু এটা মার্ক করবা আর পানি আগের মতো তোমার নাইট্রোজেন নিচে নিচে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন হবে ক্লোরিনের নিচে নিচে এই সো আবার আগের মতো হবে অক্সিজেন হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন তার নিজের দিকে একটু করে টান দিবে অক্সিজেন হাইড্রোজেন ইলেকট্রন তার নিজের দিকে একটু টান দিবে ফলে কি হবে দেখো এই তার নিজের দিকে একটু টান দিবে ওকে ওকে তাহলে আমার এটা আংশিক ধনাত্মক হবে আর এটা আংশিক ঋণাত্মক হবে তখনই কেবল নাইট্রোজেন তার মুক্ত জুরগুলো দিবে আবার অক্সিজেনের কি আছে মুক্ত জুর আছে আমরা এই আংশিক ধনাত্মক এবং ঋণাত্মকগুলো মনে মনে চিন্তা করে নিব এখানে দেখাবো না আংশিক ধনাত্মক এবং ঋণাত্মকগুলো মনে মনে চিন্তা করে নিব ইভেন আমরা যে হাইড্রোজেন থেকে তার নিজের দিকে নিচ্ছে এটাও দিব না কারণ যেহেতু আমাদের অলরেডি এখানে দুটো তীর চিহ্ন আছে দুটো তীর চিহ্ন কী নির্দেশ করছে সন্দীপের সমযোজী বন্ধন নির্দেশ করছে সেই জন্য আমরা এখানে আর কোনো তীর চিহ্ন দিচ্ছি না কিন্তু মনে মনে এটাই আমরা ভেবে নিব হাইড্রোজেন থেকে ইলেকট্রন অক্সিজেন টেনে নিয়ে নিচ্ছে টেনে নিয়ে নিচ্ছে তাই হাইড্রোজেনের অক্সি হাইড্রোজেনের ইলেকট্রনের অভাব দেখা দিয়েছে ইলেকট্রনের অভাব দেখা দিয়েছে হাইড্রোজেনের ইলেকট্রনের অভাব দেখা দিয়েছে হাইড্রোজেন ফোকিননি হয়ে গেছে তার ইলেকট্রনের অভাব সে নাইট্রোজেনকে বলছে ভাই অক্সিজেন তো আমার ইলেকট্রন নিয়ে নিল তুমি আমাকে ইলেকট্রন দাও তখন নাইট্রোজেন তাকে কি দিচ্ছে ইলেকট্রন দিচ্ছে আর অক্সিজেন বন করার জন্য ক্লোরিনকে তার পছন্দ হয়েছে বিয়ে করবে তাই ক্লোরিনকে অক্সিজেন লোভ দেখাচ্ছে নাও না আমি তোমাকে ইলেকট্রন দিচ্ছি অক্সিজেন কাকে বিয়ে করবে ক্লোরিনকে পছন্দ হয়েছে তাই অর্থাৎ বন করবে আর কি সো আবার আগের মতো না সিমিলারলি সিমিলারলি আবার আগের মতো দেখো বন ভেঙে যাবে বন ভেঙে এটা আলাদা হয়ে যাবে বন ভেঙে এটা আলাদা হয়ে যাবে সো আবার কি তৈরি করছে দেখো আবার কি তৈরি করছে দেখো আবার তৈরি করছে নাইট্রোজেনের সাথে হাইড্রোজেন একটা হাইড্রোজেন আর একটা ক্লোরিন আর কি তৈরি করছে আগের মতো এইস 
ও সিএল সো এবার কিন্তু দুটো হাইড্রোজেন চলে আসছে নাইট্রোজেনের সাথে সো আবার যদি বিক্রিয়া করি তখন আরও একটা ক্লোরিন আছে সেও চলে যাবে এবং কি চলে আসবে তখন ওইখানে আরও একটা হাইড্রোজেন চলে আসবে সো আমরা স্টেপ থ্রিতে যেটা দেখতে পাবো স্টেপ থ্রি যদি আমরা দেখি সিমিলার সো স্টেপ থ্রিতে আমরা যেটা দেখতে পাবো আমাদের নাইট্রোজেন এরপর এখানে একটা ক্লোরিন থাকবে আর দুই হাতে দুইটা হাইড্রোজেন থাকবে রাইট আমরা এটা দেখতে পাবো এটা পানির সাথে যখন পানি যখন আসবে তখন কি তৈরি করবে বুঝতেই পারছো তখন তিন হাতেই হাইড্রোজেন চলে আসবে অর্থাৎ তখন জিনিসটা হবে এই ধরনের অ্যামোনিয়া হয়ে যাবে তখন জিনিসটা অ্যামোনিয়া তৈরি করবে অ্যামোনিয়া এন এস থ্রি আর এইচ ও সিএল তৈরি করবে তাহলে আমরা তিন স্টেপে বিক্রিয়াটা করছি তিন স্টেপে আমরা তিনবার পানি দিচ্ছি প্রত্যেকবার এখনও পানি দিচ্ছি তখন আমার কি তৈরি হচ্ছে অ্যামোনিয়া তৈরি হওয়ার পথে আর হচ্ছে এইস ও সিএল তৈরি হচ্ছে প্রত্যেকবার এখনও পানি দিচ্ছি এখনও এইস ও সিএল তৈরি হচ্ছে এভাবে তিন স্টেপে আমরা তিনবার পানি দিয়েছি তিন অনু পানি দিয়েছি তিন অনু এইচ ও সিএল তৈরি হয়েছে আর অ্যামোনিয়া তৈরি হয়েছে সো আমরা যদি এবার তিনটা স্টেপকে একসাথে লিখি তাহলে আমাদের ফাইনাল বিক্রিয়াটা হচ্ছে ফাইনাল বিক্রিয়াটা সবাই খেয়াল করো সবাই খেয়াল করো ফাইনাল বিক্রিয়া কি তাহলে আমাদের ফাইনাল বিক্রিয়াটা হবে আমাদের ফাইনাল বিক্রিয়াটা সবাই খেয়াল করো এন সি এল থ্রি তিন অনু পানি কয় অনু পানি ভাই তিন অনু পানি তিন অনু পানি যখন এন সি এল থ্রির সাথে দিব তখন আমার অ্যামোনিয়া হচ্ছে আর কি হচ্ছে আর হচ্ছে তিন অনু এইচ ও সি এল হচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের আর্দ্র বিশ্লেষণ অর্থাৎ পানির সাথে আর্দ্র বিশ্লেষণ করে আমরা অথবা বলতে পারি নাইট্রোজেন ট্রাইকুলেট কার্ড বিশ্লেষণ করলে অ্যামোনিয়া তৈরি হচ্ছে আমরা যদি ক্লোরিনের জায়গায় ব্রোমিন অথবা আয়োডিন দিই তখনও কিন্তু অ্যামোনিয়া তৈরি হবে আর ওইটা তৈরি হবে ঠিক আছে আচ্ছা আর এটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে হাইপোক্লোরাস এসিড এটার নাম কি লিখে রাখো এটার নাম হচ্ছে হাইপোক্লোরাস এসিড হাইপো ক্লোরাস এসিড হাইপো ক্লোরাস এসিড এবং এখানে ক্লোরিনের জানান মান মজার ব্যাপার প্লাস ওয়ান এখানে ক্লোরিনের জানান মান প্লাস ওয়ান সো হাইপো ক্লোরাস বলা হয় যদি ক্লোরিনের জানান মান প্লাস ওয়ান হয় সেটাকে আমরা হাইপো ক্লোরাস এসিড বলে থাকি ঠিক আছে ক্লোরিনের জানান মান প্লাস ওয়ান হলে সেটাকে আমরা হাইপো ক্লোরাস এসিড বলে থাকি অনেক সময় এরকম আছে পার ক্লোরিক এসিড পার ক্লোরিক এসিডও একটা আছে যে এইচ সি এল ও ফোর সো এখানেও ক্লোরিনের জানমান প্লাস ধনাত্মক ক্লোরিনের জানমান ক্লোরিনের যে এসিডগুলো আছে ওগুলোতে প্লাসও হতে পারে আমরা এগুলো নিয়ে পরে পড়াবো তোমাদেরকে সেটা হচ্ছে আমাদের হাইপোক্লোরাস এসিড হাইপোক্লোরাস এসিড আচ্ছা তাহলে এই পুরো জিনিসটাকে আমি এবার একটু আবার ব্যাখ্যা করি প্রথমত হচ্ছে নাইট্রোজেনের হ্যালাইট নাইট্রোজেনের হ্যালাইট কি বলতো নাইট্রোজেনের হ্যালাইট কি বলতো নাইট্রোজেনের হ্যালাইট হ্যালাইটের মধ্যে কে কে আছে নাইট্রোজেন ফ্লোরাইট ট্রাই ফ্লোরাইট ট্রাই ক্লোরাইট ট্রাই ব্রোমাইট ট্রাই আয়োডাইট তার মধ্যে কে বাদ যাবে ফ্লোরাইট বাদ যাবে ফ্লোরিন বাদ যাবে ফ্লোরিন কি করবে না আর্দ্র বিশ্লেষিত হবে না কেন কারণ আর্দ্র বিশ্লেষিত হওয়ার জন্য ডি অরবিটাল দরকার কেন ডি অরবিটাল দরকার সেটাও মাথায় রাখতে হবে আর্দ্র বিশ্লেষণ মানে পানির অনুর সাথে যুক্ত হওয়া পানির অনুর সাথে যুক্ত তোলে অক্সিজেনের মুক্ত জোর রাখতে হবে এখন এখানে কোনো ডি অরবিটাল নাই যে অক্সিজেনের মুক্ত জোর রাখবে দেখো দেখো এখানে অক্সিজেনের মুক্ত জোর ক্লোরিনকে দিচ্ছে তো ক্লোরিনের তো থ্রি ডি অরবিটাল আছে থ্রি ডি অরবিটাল আছে অক্সিজেনের থ্রি ডি অরবিটাল আছে তা সরি ক্লোরিনের থ্রি ডি অরবিটাল আছে তো ক্লোরিনের থ্রি ডি অরবিটাল থাকার কারণে ক্লোরিনের থ্রি ডি অরবিটাল থাকার কারণে সে অক্সিজেনের মুক্ত জোরকে রাখতে পারবে কিন্তু আমি যদি এখানে ক্লোরিনের পরিবর্তে ফ্লোরিন ব্যবহার করি ফ্লোরিন ব্যবহার করি ফ্লোরিনের কোনো ডি অরবিটাল নেই ফলে সে অক্সিজেনের মুক্ত জোরকে রাখতে পারবে না ফ্লোরিনের কোনো ডি অরবিটাল নেই কারণ আমরা জানি টু ডি হয় না দ্বিতীয় পর্যায়ের মোলের ডি অরবিটাল হয় না টু ডি হয় না ফলে সে অক্সিজেনের মুক্ত জোর রাখতে পারবে না কিন্তু ক্লোরিন কিন্তু রাখতে পারবে তাই আমার ফ্লোরিন কি করবে না অক্সিজেনের সাথে অক্সিজেনের সাথে মানে পানির সাথে পানির সাথে পানির সাথে কি করবে না বিক্রিয়া করবে না তাহলে ফ্লোরিন পানির সাথে বিক্রিয়া করবে না নাইট্রোজেনের ফ্লোরাইড পানির সাথে বিক্রিয়া করবে না তাহলে নাইট্রোজেন ট্রাইফ্লোরাইড 
এটা আর্দ্র বিশ্লেষিত হবে না ডি অরবিটাল না থাকার কারণে ডি অরবিটাল না থাকার কারণে আজকে যদি ডি অরবিটাল থাকতো তাহলে কিন্তু করতো কেন ডি অরবিটাল দরকার অক্সিজেনের মুক্ত জোর রাখার জন্য ডি অরবিটাল দরকার অক্সিজেনের মুক্ত জোর রাখার জন্য ডি অরবিটাল দরকার এবার আসো তাহলে ফ্লোরিন ছাড়া বাকিরা করবে কারণ তাদের ডি অরবিটাল আছে তো কীভাবে করবে তিনটে স্টেপে করবে কয়টা স্টেপ তিনটে স্টেপ তিনটে স্টেপে প্রত্যেকটা স্টেপে একটা একটা করে ক্লোরিন একটা একটা করে ক্লোরিন ওয়েচের সাথে চলে যাবে ওয়েচের সাথে ওয়েচের সাথে একটা একটা করে ক্লোরিন চলে যাবে প্রত্যেকটা স্টেপে ওয়েচের সাথে একটা একটা করে ক্লোরিন চলে যাবে প্রত্যেকটা স্টেপে ওয়েচের সাথে একটা একটা করে ক্লোরিন চলে যাবে প্রত্যেকটা স্টেপে ওয়েচের সাথে একটা একটা করে ক্লোরিন চলে যাবে প্রত্যেকটা স্টেপে ওয়েচের সাথে একটা একটা করে ক্লোরিন চলে যাবে দেখতে পাচ্ছ ওয়েচের সাথে একটা ক্লোরিন চলে যাবে তাহলে এভাবে তিনটে স্টেপ করব তিনটে স্টেপে তিনটা ক্লোরিন চলে যাবে ওয়েচের সাথে আর একটা করে হাইড্রোজেন যুক্ত হবে নাইট্রোজেনের সাথে একটা করে হাইড্রোজেন যুক্ত হবে নাইট্রোজেনের সাথে তিন স্টেপে তিনটে নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন যুক্ত হবে নাইট্রোজেনের সাথে তাহলে আমার দিন শেষে কী তৈরি হবে দিন শেষে অ্যামোনিয়া তৈরি হবে দিন শেষে অ্যামোনিয়া তৈরি হবে দেখতে পাচ্ছ এই সো মেকানিজমটা খুবই সহজ আরেকবার বলি মেকানিজমটা খেয়াল করো মেকানিজমটা তিনটে স্টেপে বিক্রে দেখাচ্ছি তোমরা তোমাদের খাতায় তিনটে স্টেপে লিখে রাখবা হাইড্রোজেন থেকে অক্সিজেন ইলেকট্রন টান দিবে ফলে হাইড্রোজেনে আংশিক ধনাত্মক হবে ইলেকট্রনের অভাব দেখা যাবে নাইট্রোজেন তখন সন্দীপের সমাজে বন্ধনের মাধ্যমে তাকে ইলেকট্রন দিবে অক্সিজেন ক্লোরিনের সাথে বন্ধ করার জন্য তাকে সন্দীপের সমাজে বন্ধন দিবে ঠিক আছে সো ক্লোরিনকে কিন্তু অভাবের কারণে দিচ্ছে না হাইড্রোজেনকে দিচ্ছে অভাবের কারণে ক্লোরিনকে দিচ্ছে বন করার জন্য বন করার জন্য সো অক্সিজেন ক্লোরিনকে বন করার জন্য দিবে ফলে এটা আলাদা হয়ে যাবে এটা আলাদা হয়ে যাবে ঠিক আছে সো এ হচ্ছে আদ্র বিশ্লেষণ আমাদেরকে পরীক্ষায় কেমন প্রশ্ন করতে পারে ক্রিয়া কৌশল এই এগুলোকে বলা হয় ক্রিয়া কৌশল দেখাইতে বলতে পারে দেখাতে না বললো তুমি দেখাই দিতে পারো দেখালে লস নাই নাম্বার দিবে স্যার খুশি হবেন যে না ছেলেটা বই ভালো মতো পড়েছে বই ভালো মতো পড়েছে ছেলেটা ছেলেটা গভীর নলেজ রাখে আর এই বিক্রিয়াটা আসতে পারে পরীক্ষায় সো আদ্র বিশ্লেষণে অ্যামোনিয়া তৈরি হয় অ্যামোনিয়া একটা খার খাদ দর্মি সো নাইট্রোজেনের হ্যালাইটের আদ্র বিশ্লেষণে অ্যামোনিয়া তৈরি হয় এটা মাঝে মাঝে এম সিকিউতে আসে যে আদ্র বিশ্লেষণে কী তৈরি হয় আদ্র বিশ্লেষণে অ্যামোনিয়া তৈরি হয় মরাল অফ দ্য স্টোরি কি মরাল অফ দ্য স্টোরি হচ্ছে অ্যামোনিয়া তৈরি হয় আদ্র বিশ্লেষণে কী তৈরি হয় মরাল অফ দ্য স্টোরি কি আদ্র বিশ্লেষণে অ্যামোনিয়া তৈরি হয় এটাই হচ্ছে মরাল অফ দ্য স্টোরি অ্যামোনিয়া তৈরি হয় কী তৈরি হয় অ্যামোনিয়া তৈরি হয় এবং অ্যাসিড তৈরি হয় হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড অ্যামোনিয়া এবং হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড তৈরি হয় আচ্ছা আর যদি কিছু ব্যাখ্যা লিখতে ইচ্ছে করে তখন এটা লিখবা অক্সিজেনের তো ঋণাত্মকতা বেশি ফলে সে হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন তার নিজের দিকে টেনে নেবে ফলে হাইড্রোজেন আংশিক ধনাত্মক হবে ইলেকট্রন অভাব দেখা যাবে নাইট্রোজেন সন্দেবের সমাজে বন্ধন করবে তখন অক্সিজেন ক্লোরিনের সাথে সন্দেবের সমাজে বন্ধন করবে এতে করে আমার এই এতে করে আমার এইসোসিয়াল হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড এবং কি নাইট্রোজেনের সাথে হাইড্রোজেন যুক্ত হবে এভাবে করে কথাটা লিখে দিবে আমি লিখে দিচ্ছি কারণ অনেক সময় ব্যাখ্যা লিখতে হয় সো যাতে ব্যাখ্যা লিখতে হলে তুমি লিখতে পারো ওকে তাহলে চলো ব্যাখ্যাটাও যদি আমরা লিখে দিই তোমাদেরকে তাহলে তোমাদের সুবিধা হয় তোমরাও লিখে ফেলো ব্যাখ্যাটা যাতে করে পরীক্ষায় সুন্দর করে গুছিয়ে গুছিয়ে লিখতে পারো ওকে আচ্ছা তাহলে ব্যাখ্যাটা লিখো সবাই চলো আমরা ব্যাখ্যাটা লিখি তাহলে নাইট্রোজেন ট্রাইক্লোরাইডের সাথে পানির বিক্রিয়ায় পানি অনুর অক্সিজেন পরমাণু অধিক তরি ঋণাত্মকতার কারণে কথাগুলো কিভাবে সুন্দর করে গুছিয়ে লিখবে অধিক তরি ঋণাত্মকতার কারণে হাইড্রোজেনের সাথে শেয়ারকৃত ইলেকট্রন
নিজের দিকে টেনে নে হাইড্রোজেনের সাথে শেয়ার কিছু ইলেকট্রন নিজের দিকে টেনে নে এতে হাইড্রোজেন আংশিক ধনাত্মক হয় এবং ইলেকট্রনের অভাব দেখা যায় ফলে নাইট্রোজেন তার মুক্ত জোর সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে हाइड्रोजेन के दान कर मुक्त जोर क्लोरिन के অক্সিজেন তার মুক্ত জোর সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে ক্লোরিনকে দান করে সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে ক্লোরিনকে দান করে এতে এইসোসিয়াল ও অ্যামোনিয়া যোগ উৎপন্ন হয় এভাবে এনসিএল থ্রি আদ্র বিশ্লেষিত হয় এই হচ্ছে আমাদের টোটাল কাহিনী ঠিক আছে এই হচ্ছে আদ্র বিশ্লেষণের টোটাল কাহিনী সো পরীক্ষা আসলে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে হবে যে নাইট্রোজেন ট্রাইক্লয়েডের সাথে পানির বিক্রিয়ায় পানি অণুর অক্সিজেন পরমাণু অধিক তরিণাত্মকতার কারণে তাহলে অক্সিজেনের তরিণাত্মতা বেশি হওয়ার কারণে হাইড্রোজেনের শেয়ার কিট ইলেকট্রন নিজের দিকে টেনে নেয় ওই যেটা বললাম অক্সিজেন হাইড্রোজেনের সাথে শেয়ার কিট ইলেকট্রন তার নিজের দিকে টেনে নেয় অধিক তরিণাত্মকতার কারণে এতে হাইড্রোজেন আংশিক ধনাত্মক হয় যেটা বললাম আংশিক ধনাত্মক হয় ইলেকট্রনের অভাব দেখা যায় নাইট্রোজেন তার মুক্ত জোর সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে হাইড্রোজেনকে দান করে এতে অক্সিজেন তার মুক্ত জোর সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে অক্সিজেন ক্লোরিনকে দেয় নাইট্রোজেন হাইড্রোজেনকে দেয় তাহলে নাইট্রোজেন কাকে দিচ্ছে হাইড্রোজেনকে অক্সিজেন কাকে দিচ্ছে অক্সিজেন দিচ্ছে ক্লোরিনকে সে কথাটাই লিখা আছে এতে করে আমার ধাপে ধাপে তিন ধাপে অ্যানেস্ট্রি এবং কি তৈরি হচ্ছে হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড এইচ ও সিএল তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে সে অ্যামোনিয়ার সাথে পানি তাহলে নাইট্রোজেন ট্রাইক্লোরাইডের সাথে পানি বিক্রয় কি তৈরি হয় অ্যামোনিয়া তৈরি হয় আর হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড তৈরি হয় মাথায় থাকবে তো ইনশাল্লাহ এবার চলে আসো এরপর সেমভাবে নাইট্রোজেনের তো দেখলাম আর্দ্র বিশ্লেষণ এবার আমরা দেখব ফসফরাসের আর্দ্র বিশ্লেষণ ফসফরাসের যেহেতু জারণ মান তিনও হতে পারে পাঁচও হতে পারে যেহেতু ফসফরাসের অষ্টক সম্প্রসারণ সম্ভব ফলে ফসফরাসের দুই ধরনের হ্যালাইট হয় ট্রাই হ্যালাইট এবং প্যান্টা হ্যালাইট তাই আমরা ফসফরাসের দুই ধরনের হ্যালাইটের আর্দ্র বিশ্লেষণেই দেখব ট্রাই হ্যালাইটের ক্ষেত্রে কি হয় আর প্যান্টা হ্যালাইটের ক্ষেত্রে কি হয় সেটা আমরা এখন দেখব ঠিক আছে ওকে তাহলে চলো ফসফরাসেরটা দেখি তাহলে ফসফরাসের ক্ষেত্রে দেখো এখন আমরা তাহলে দেখব ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইট আগে দেখব আর প্যান্টাক্লোরাইট আমরা পরে দেখব ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইট পানির সাথে বিক্রিয়া করে কি করে ওকে 
সো ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইট পানের সাথে বিক্রিয়া করে কি উৎপন্ন করে তো এটা আমরা স্টেপ ওয়াইজ দেখব প্রথম যে স্টেপটা আছে স্টেপ ওয়ান কি হচ্ছে আমরা একটু দেখি প্রথম স্টেপে আমরা আগের মতো স্ট্রাকচার টাকবো ফসফরাস ক্লোরিন ক্লোরিন এবং ক্লোরিন বাট এবার বাট একটা শব্দ আমি এখানে উল্লেখ করছি যাতে জিনিসটা তোমাদের মাথায় থাকে বাট ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইডের ক্ষেত্রে উল্টো ঘটনাটা ঘটবে অক্সিজেনটা হবে এবার অক্সিজেনটা হবে এবার ফসফরাসের নিচে নিচে মজার ঘটনা এবং হাইড্রোজেনটা হবে ক্লোরিনের নিচে নিচে আর বাকি হাইড্রোজেনটা অবশ্যই এখানে ভূমিকাহীন এজ থাকবে তো কেন এটা হচ্ছে অক্সিজেন কেন এবার ফসফরাসের নিচে নিচে চলে আসছে হাইড্রোজেন কেন ক্লোরিনের নিচে নিচে চলে আসছে খুবই সিম্পল ব্যাখ্যা এখনই তুমি সেটা বুঝতে পারবে এটার কারণ হচ্ছে নাইট্রোজেনের তৈরি ঋণাত্মকতা এর মান হচ্ছে নাইট্রোজেনের আমরা যদি বলি তৈরি ঋণাত্মকতা ইলেকট্রোনেগেটিভিটি এর মান হচ্ছে থ্রি অক্সিজেনের হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফসফরাসের হচ্ছে অনলি টু পয়েন্ট ওয়ান হাইড্রোজেনেরও তৈরি ঋণাত্মকতা হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান কাজে আমরা দেখতে পাচ্ছি নাইট্রোজেনের সাথে হাইড্রোজেন যখন করে তখন কিন্তু থ্রি টু পয়েন্ট ওয়ান কিন্তু ফসফরাসের সাথে হাইড্রোজেন কি করবে ফসফরাস এবং হাইড্রোজেন টু পয়েন্ট ওয়ান টু পয়েন্ট ওয়ান তাহলে কেন ফসফরাস হাইড্রোজেনকে সন্দীপের সমুদ্রী বন্ধনের মাধ্যমে ইলেকট্রন দান করবে করবে না ঠিক আছে যেহেতু আমাদের ফসফাসের তৈরি নতুন পার্থক্য হাইড্রোজেনের সমান তাই ফসফাসের সাথে হাইড্রোজেন বন্ড করবে না এই ক্ষেত্রে তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হবে দেখো যেহেতু ফসফরাস খুবই কম অনলি টু পয়েন্ট ওয়ান তাহলে তার তৈরি নতুনতা কম আর অক্সিজেনের বেশি তো ফসফাসের তৈরি ঋণাত্মকতা টু পয়েন্ট ওয়ান ক্লোরিনের তার লিখে নেয় না ক্লোরিনের কত ক্লোরিনের তৈরি ঋণাত্মকতা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সো ক্লোরিনের তৈরি ঋণাত্মকতা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমরা যদি এখানে দেখি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আর এখানে টু পয়েন্ট ওয়ান স্বাভাবিকভাবে ফসফরাস থেকে ইলেকট্রন কে টান দিবে ক্লোরিন টান দিয়ে নিয়ে নিবে ফসফরাস থেকে ইলেকট্রন যদি ক্লোরিন টান দিয়ে নিয়ে নেয় তাহলে ফসফরাস আংশিক ধনাত্মক হবে আর ক্লোরিন আংশিক ঋণাত্মক হবে নাইট্রোজেন এবং ক্লোরিনের ক্ষেত্রে সেটা হয় না কেন নাইট্রোজেনের তিন ক্লোরিনের থ্রি পয়েন্ট ফাইভ খুব কাছাকাছি কিন্তু এখানে হচ্ছে কেন ফসফাসের টু পয়েন্ট ওয়ান ক্লোরিনের থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তাহলে বিশাল ডিফারেন্স তো এটা আংশিক ধনাত্মক এটা আংশিক ঋণাত্মক তো সেই ক্ষেত্রে ফসফাসের ইলেকট্রনের অভাব দেখা দিয়েছে আর এই ইলেকট্রনের অভাবটা দূর করবে অক্সিজেনের মুক্ত জোর তাহলে এবার অক্সিজেনই ফসফাসের অভাবটা দূর করবে তো গতবার এটা হয় না কেন গতবার নাইট্রোজেনের দরকার পড়ে নাই নাইট্রোজেনের তো ঋণাত্মকতাও কম না দরকার পড়ে নাই ইলেকট্রনের অভাব দেখা যায় নাই খুব বেশি আর ক্লোরিন কি করবে এবার ক্লোরিন ফসফরাস থেকে ইলেকট্রন টান দিচ্ছে ক্লোরিনেরও মুক্ত জুর আছে সো ক্লোরিনের মুক্ত জুর আমরা জানি ক্লোরিন তো একটা ইলেকট্রন অংশগ্রহণ করে ক্লোরিনের আরও ছয়টা ইলেকট্রন মানে তিন সেট মুক্ত জুর ইনটেক থাকে ক্লোরিন কিন্তু ষাটটা ইলেকট্রন তার কিন্তু তিন সেট মুক্ত জুর থাকেই ক্লোরিনের আর এক সেট হচ্ছে তো একটা হচ্ছে অংশগ্রহণ করা আর কি সো আমরা তিনটে এগুলা দেখানো তোমাদের জন্য কনফিউশনাল আমরা শুধু একটাই দেখাচ্ছি মনে মনে জেনে রাখো তিনটা আছে তাহলে ক্লোরিন তার মুক্ত জুর হাইড্রোজেনকে দিবে তার ইলেকট্রনের অভাব নাই সে ফসফরাস থেকেও নিচ্ছে আর অক্সিজেনে যেত ফসফাসে যেত অভাব অক্সিজেন ফসফাসকে দিবে উল্টা ঘটনা ঘটবে অক্সিজেন দিবে বা ফসফাসকে ক্লোরিন দেবে বা হাইড্রোজেনকে তো এই যদি হয় এই যদি ঘটনা হয় তাহলে নাইট্রোজেনের সাথে ঘটনার পুরো উল্টো না পুরো একশো আশি ডিগ্রি অপোজিট তাহলে কেন এটা হচ্ছে তৈরি ঋণাত্মকতার কারণে এটা হচ্ছে তো মাথায় রাখতে হবে আমাদেরকে নাইট্রোজেনে যা ঘটবে ফসফাস একশো আশি ডিগ্রি অপোজিট ঘটবে তৈরি ঋণাত্মকতার কারণে তাহলে এখানে কোথায় কোথায় বন ভেঙে যাবে বুঝতেই পারছো এখানে এই জায়গাগুলোতে বন ভেঙে যাবে এই জায়গাগুলোতে বন ভেঙে যাবে এবং বন ভাঙ্গার পর এই এই তাহলে আমার খুবই সিম্পল এই সিএল একটা যোগ হবে আর এইস ও মানে ও এইচ পি ডাবল সিএল একটা যোগ হবে আমরা যদি দেখাই কি হবে অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি সেটা দেখাই তাহলে ভালো করে খেয়াল করো পি দুই হাতে দুইটা ক্লোরিন আর এক হাতে ও এইচ এই যে ও এইচ আর এস সি এল হবে এক অনু 
<coughs> so it was step one different right step one it same way step two to jokhan jabo abar acta chlorine acta hydrogen is shate cholo jabe abon acta oh or stanta dokhal kore nibe tale second step jokhan jabo ton a chlorine tate oh cholas be ar acta cl hoye jabe eba jokhan third step jabo acl take oh dokhal kore nibe abon acl hobe tale amra jodi bhabe tin bar step ta repeat kori thik ache tin bar pani shate बिक्रिया कोले की तो ये हो बे फर्स्ट प्रश्न शायद ओएच 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 तो ये हो बे आर एसीएल तो ये हो बे राइट तालाम रा फर्स्ट प्रश्न शायद तीन टा ओएच ये टाको जब हम रा एक शायद लिखते चाहे ये टाको इन टाको एसी सो देखो ये टाको एक शायद लिखी एस थ्री फर्स्ट प्रश्न ओ थ्री जो दियो बुझा जाता ना but it is a acid. It is a phosphorus acid. It is a phosphoric acid. It is a phosphoric acid. It is a phosphorus. Phosphorus acid. It is a phosphoric acid. It is a phosphorus acid. It is a thin bar. It is a thin cell. It is a thin cell. It is a PCL3. It is a thin cell. It is a thin cell. It is a thin cell. तले PCL3 शते तीनों नू पानी बिक्रिया करे फास्फोरस एसिड एवं फास्फोरस क्या नहीं इटा फास्फोरस एक टू पर बुझते पर बे हर एक टा फास्फोरी का चे इटा फास्फोरस एक ने फास्फोरस जान मन प्लस थ्री थ्री तो हो बे कान अमरा PCL3 नहीं अच्छी PCL3 ना वर कान एक ना वो शुरू थ्री होता हो बे अमरा जो कान PCL5 नहीं बो तो अन कम जारण मान के बला है आस बेसि जारण मान के बला है इक जमन फेरास फेरिक किूप्रास किूप्रिक तेमनी फसफरास फसफरिक ओके सो यहाँ से फसफरास एसिड तरह एस सी एल ठीक है गल सो फसफरास एसिड एवं एस सी एल गल ए चले आसो आप फसफरास पैंटा क्लोरिडर क्षेत्र की देखो पाँचटा क्लोरिन थे पाँचटा क्लोरिन थे कि करते हैं देखो पाँचटा क्लोरिन थे कि ओके जो तो हमारे पांच टक लोरिन थके ताहोले क्या होगा देखो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हम लोग जो तो ये रस आते पानी रूप क्रिया दी अब हम लोग जो भी स्ट्रक्चर टा आकर ट्राई करें फास्पोरस एक दो तीन चार पांच फास्पोरस पेंटाक्लोराइड ये भावना स्ट्रक्चर टा मैं जस्ट बुझानूर जोन में भावे के थी बुझानूर जोन नो सो पानी दो टोन शो एक टोट से ओ एच और एक टोट से एच ओके ओके तो इकन इंटरेस्टिंगली जब आप अट्टा घोटे शेटा होते हैं, हैं अगर मतो तीन टा ओएच, तीन टा क्लोरीनेस तान टा दाखल करे फिल्ड। आमी जो दी ऑनकोन कोरी ताले तुमी देखते बाबे तीन टा ओएच आश्पे, तीन टा ओएच आश्पे, कार कार जोन आश्पे बोलो तो फास्फोरस एर जोन नो, कारेस्थन आश्पे बोलो तो रिप्लेस हो बे तीन टेस्ट स्टेप है ये टाइम रख उसे देखें बट इंटरेस्टिंग ये जगह टा कुबी मजार हो बे ये जगह टा कुबी मजार ये जगह क्या हो बे देखो ये जगह दो टू क्लोरीन आते हैं सो ये जगह शराशुरी ऑक्सीजन आज बे कोनो वेच वेच आज बे ना शराशुरी ऑक्सीजन चला आज बे ये जगह शराशुरी � ए देखते पाचो एक बार दी बंधन दिए शराश शरीर ऑक्सीजन चुलास चे बेसिकली ऑक्सीजन टा आगे आस पे एक अनेक दम शब्द प्रथमे क्लोरीन की ऑक्सीजन टा हो बे तार पर दें बाकी गुल हो बे अब उन शेक इत्रे ऑक्सीजन जोखन चुलास बे दो टो हाइड्रोजन थक बे दो टो हाइड्रोजन शादे दो टो क्लोरीन हो बे तलामा� 
তার পাঁচ বার পাঁচটা ক্লোয়িনের জন্য পাঁচটা এসিএল আমরা পাবো এখানে পাঁচটা ক্লোয়িনের জন্য পাঁচবার এসিএল আমরা এখানে পাবো আচ্ছা যেটা বলছিলাম যে কেন এখানে এটা হলো এমনও তো হতে পারতো পাঁচটা ওয়েজ ফসফাসের সাথে হ্যাঁ পাঁচটা ওয়েজ হয় নাই এটা হয়েছে এবং এটা সবার আগে হবে ইনফ্যাক্ট এটার কারণ হচ্ছে দ্বিবন্ধন গঠনে কম শক্তি প্রয়োজন ফলে দ্বিবন্ধনটা তাড়াতাড়ি ফর্ম হয় কেন দ্বিবন্ধন গঠনে কম শক্তি প্রয়োজন কারণ হচ্ছে আমরা যদি চিন্তা করি যে আমার আরও দুইটা ওয়েজ হইতো তাহলে আরও দুইটা সিগমা বন্ড মানে একক বন্ধনকে আমরা সিগমা বন্ধন বলি দ্বিবন্ধন হলে প্রথমটা সিগমা পরেরটা পাই নিচেরটা সিগমা পরেরটা হচ্ছে পাই সো কম বন্ধনে এটা স্টেবল হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা বেশি স্থিতিশীল কম বন্ধনে তো এটা একটা কারণ আরও একটা কারণ আছে শঙ্করায়ন আছে শঙ্করায়ন অনু যে কোনো অনুগঠনে বন্ধন গঠনের পূর্বে শঙ্করায়ন আছে শঙ্করায়ন দিয়ে এটা ব্যাখ্যা করা যায় এছাড়া বন্ধন শক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় বিভিন্ন কারণ আছে যাই হোক তো তাহলে আমাদের দিন শেষে আমরা কি পাচ্ছি এখানে এই জিনিসটার নাম কি বলবো আমরা এই জিনিসটার নাম বলবো আমরা এইচ থ্রি পিও ফোর আর ফাইভ এস সি এল এবং এটার নাম কি তাহলে ফসফোরিক অ্যাসিড এতক্ষণ ধরে যে ফসফোরিক ফসফোরিক করছিলাম এটা হচ্ছে সেই ফসফোরিক অ্যাসিড যা জার অনমান প্লাস ফাইভ যেটা আমরা ফসফাস প্যান্টাক্লোরাইড দিয়েছি প্লাস ফাইভ তার মানে ফসফোরিক অ্যাসিড তাহলে আমরা যদি পিসিএল থ্রি দিই ফসফরাস অ্যাসিড এস থ্রি পিও থ্রি আর যদি পিসিএল ফাইভ দিই তাহলে ফসফোরিক অ্যাসিড এস থ্রি পিও ফোর সো এই বিক্রিয়াগুলো খুবই চমৎকার ইম্পর্টেন্ট ছিল এবং এগুলো হচ্ছে ফসফাসের হ্যালাইট ঠিক আছে আচ্ছা তো ফসফাসের ক্ষেত্রে আবার তোমার মোটামুটি সব হ্যালাইটই বিক্রিয়া করে ফসফাসের ক্ষেত্রে ইভেন ফ্লোরাইডও ফসফাস ট্রাইফ্লোরাইডও বিক্রিয়া করে সবাই করে তার মানে এখানে কোনো ধরনের বাধ্যবাধকতা নেই ঠিক আছে ওকে